ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం పవర్డ్ బై జనప్రియ వెంచర్స్ ఒకప్పుడు ఆయన ఒక పేపర్ బాయ్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ప్రతిష్టాత్మకమైన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీకి డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు ఈ సంస్థలో పరిశోధనా విద్యార్థిగా ఆయన చేరాలని కలలు కన్నారు కానీ సాధ్యపడలేదు ప్రస్తుతం అదే సంస్థలో ఎంతోమంది పరిశోధనా విద్యార్థులకు మార్గదర్శకులయ్యారు ఆయనే ఐఐసిటి డైరెక్టర్ డాక్టర్ డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆయన దేశంలోని మరో పరిశోధనా సంస్థకు డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఆయన దాదాపు నూట ఇరవైకు పైగా పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించారు కొన్నిటికి పేటెంట్ హక్కుల్ని కూడా పొందారు శాస్త్ర పరిశోధనా రంగంలో ఒకప్పటికంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల్లో అవకాశాలు పెరిగాయంటున్నారు అలాంటి అంశాల గురించి మాట్లాడడానికి ఇవాళ ఐఐసిటి డైరెక్టర్ డాక్టర్ డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు నమస్కారం డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీరు పేపర్ బాయ్గా చేశారు అలాగే ఐఐసిటి ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక విద్యార్థిగా వెళ్ళేటప్పుడు అది చూసి అయ్యో దీని లోపల చూస్తే బాగున్నాయి అనుకునే టైంలో వెళ్ళలేకపోయేవారు అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్గా అదే ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఐసిటిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందండి ఇది డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అండి ఇది ఎలా అంటే నేను కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను నేను ఎందుకు డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అంటే నేను ఒక చిన్న కుటుంబం నుంచి వ్యవసాయ వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చాను నేను మా పేరెంట్స్ కొంచెం పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రామన్నపేట నల్గొండ డిస్టిక్లో శోభనాథపురం యొక్క చిన్న ఊరు అనమాట ఈవెన్ వి డోంట్ హవ్ బస్ కనెక్టేషన్ ఆల్సో అప్పుడు లేదు అప్పుడు బస్సు కూడా లేకుండేది సైకిల్ మీద పోయి నేను రామన్నపేటలో చదివేవాడిని తర్వాత దెన్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు అక్కడ చదివిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాను అక్కడ మా రిలేటివ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉప్పల్లో సో వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి ఉండేవాడిని అక్కడ నుండి వచ్చి మహబూబ్ కాలేజ్ సికింద్రాబాద్లో ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత బీఎస్సీ కోర్స్ బీఎస్సీ ఏమో అక్కడ సర్దార్ పటేల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు ఉప్పల్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేవాడిని కాలేజీకి వచ్చేవాడిని సో అక్కడ ఉప్పలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాడిని అంటే పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుండేవాడి పేపర్ బాయ్గా ఉండేది దట్స్ ఐ థింక్ అదే కొంచెం డబ్బుల కోసం డబ్బుల కోసం అదే ఏరియాలో తర్నాక ఏరియాలో ఆ చుట్టుపక్కల ఐఏసిటీ ఉన్నది కదా ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలనే మౌలాలి తర్నాక ఆ ఏరియాలో మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడు స్వయం కృషి స్వయం కృషి అని కాదు కానీ అవసరం అది అప్పుడు అవసరం అవసరం కూడా ఆ ఏరియాలో వచ్చినప్పుడు ఆ బస్సులో పోయేవాడిని నేను ఆ సెకండ్ ఉప్పల్ టు సికింద్రాబాద్ ఎయిటీన్ నెంబర్ బస్ ఉంటుండేది సో ఆ బస్సులు చూస్తూ పోయేవాడిని సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఏవో ఉన్నాయి సిసిఎంబి ఐఐసిటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కొంచెం చూస్తుండేవాళ్ళని బట్ అప్పుడు ఐ కుడ్ నాట్ ఎంటర్ అప్ కోర్ నో బడి విల్ అలౌ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఆల్సో తర్వాత ఈ పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత కొన్ని పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఐ కుడ్ ఎంటర్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్పుడు డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ సో నేనేమని చెప్తున్నా ఏ వాట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మెసేజ్ ఈజ్ లైక్ పీపుల్ లైక్ మీ నాలాంటి వాడు సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఆ సంస్థకి హెడ్గా జాయిన్ అవ్వడం అనేది కొంచెం స్ఫూర్తి ఇస్తుంది అందరికీ ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్ అయ్యారు వెరీ నైస్ మీరు రిసర్చ్ చేసిన టాపిక్ ఏంటండి అలాగే డాక్టర్ మెహతా గారు మీకు ఎలా దోహదపడ్డారు బీఎస్సీ తర్వాత ఎంఎస్సీ జాయిన్ అయ్యాను ఎంఎస్సీ నిజాం కాలేజ్లో చేశాను నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తర్వాత నాకు పిహెచ్డి గురించి అవగాహన ఏమీ లేదు అప్పటి వరకు తర్వాత ఐఐసిటిలో జాయిన్ అయిదామని చెప్పి అక్కడ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయిదామని ట్రై చేశాను అప్పుడు అప్పుడు కూడా చాలా డిఫికల్ట్ తోటి కొంచెం రికమెండేషన్ లెటర్స్ అవి తీసుకొని పోయి జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ చూసేవాడిని అందరినీ అందరూ మంచిగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అందరు కోర్టులు వేసుకొని మొత్తం రీసెర్చ్ ఏదో చేస్తున్నారని చెప్పేసి నేను కూడా అప్పుడు నాకు కూడా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనమాట రీసెర్చ్ మీద దానికి మళ్ళీ ఫెలోషిప్ కావాలి అప్పుడు దెన్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని చెప్పి సిఎస్ఆర్ టెస్ట్ ఉంటుంది అది క్వాలిఫై అయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడైనా పిహెచ్డి చేయడానికి ఫెలోషిప్ వస్తుంది అనమాట దానికి దెన్ యూ డోంట్ హాట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ పేపర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఫెలోషిప్ అది అక్కడ అప్పుడే నాకు ప్రొఫెసర్ మెహతా గురించి తెలిసింది అప్పుడు ప్రొఫెసర్ మెహతాని అప్రోచ్ అయ్యి అది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో అది కూడా మన మన హైదరాబాద్లోనే ఉన్నది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇస్ గచ్చిపోలి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ సో అప్రోచ్ అయ్యాను తర్వాత టెస్ట్లు అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అడ్మిషన్ దొరికింది అ
సో అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేసామని అంటే మెయిన్గా ఆయన రీసెర్చ్ గ్రూప్లో నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ సింతసిస్ అంటారనమాట అంటే నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ని సంశ్లేషణ అనమాట సింతసిస్ చేయడం అనమాట అది సింతసిస్ ఎందుకు చేస్తామంటే దాని నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ వాట్ ఎవర్ అవైలబుల్ డ్రగ్స్ మెనీ డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ టు నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట సో అక్కడ నుంచి దాని కనెక్షన్ ఉంటుంది సో దాని మీద నేను కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్లో పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసాం పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఐ గాట్ ఆపర్చునిటీ గో టు పోస్ట్ డాక్ పోస్ట్ డాక్ పోస్ట్ డాక్టరల్ రీసెర్చ్ యుఎస్ఏ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షికాగో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్కి వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్ళి తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చాను అనమాట అది అలా అయింది ఐఐసిటి ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యి డైరెక్టర్ అయిన క్రమంలో మీకు ఎదురైన అనుభవాలు ఏంటి సో కొన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ ఒడిదోడు లైక్ ఎలా అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడే ఎవరికైనా ఉంటాయి అవన్నీ సహజం సహజం అవన్నీ ఆ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ జాయిన్ అయినప్పుడు అదే ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆల్ పీపుల్ ఐ వాంటెడ్ డూ రీసెర్చ్ పిహెచ్డి అది ఇందాక చెప్పినట్టు ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆల్ పీపుల్ ఐ వాంటెడ్ డూ రీసెర్చ్ మై సెల్ లైక్ పిహెచ్డి అప్పుడు వరకు పిహెచ్డి అవగాహన లేకుండే నాకు వాళ్ళని చూసిన తర్వాత పీ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ రాసి సో దెన్ ఐ గాట్ ఆపర్చునిటీ వర్క్ విత్ ప్రొఫెసర్ మెహతా దెన్ పోస్ట్ డాక్టర్ వెళ్ళాను యుఎస్ఏ అమెరికా అక్కడ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షికాగోలో తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాన్సస్లో రెండు ప్లేస్లో పోస్ట్ డాక్టర్ రీసెర్చ్ చేశాను అక్కడ కూడా మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ డ్రగ్ రిలేటెడ్ వర్క్ చేశాను అనమాట దాని మీద తర్వాత ఇండియాకు వచ్చాను అప్పుడు ఇండియాకు వచ్చి అప్పుడు అగైన్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ మై పిహెచ్డి టైమ్ ఓన్లీ ఐ మెట్ మై వైఫ్ వీ గాట్ మ్యారీడ్ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు సో వీ బోత్ వాంటెడ్ టు వీఆర్ డిస్ ఐ మీన్ లైక్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు డిబేట్ అవుతున్నాం ఎదురు యుఎస్లో ఉండాలా లేకపోతే ఇండియాకి రావాలా అని చెప్పి సో ఇండియాలో డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీ అవకాశం వచ్చింది మా ఇద్దరికి హైదరాబాద్లో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హైదరాబాద్ అండ్ బోత్ ఇద్దరికి జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇండియాకి రిటర్న్ అయ్యాం ఫోర్ ఇయర్స్ పని చేసాం తర్వాత మళ్ళీ మేము పూణేకి మూవ్ అయ్యాం ఇంకో జాబ్ దట్ ఈస్ టాటా అడ్మినెస్ అని చెప్పేసి ఇంకో కంపెనీ అది ఫార్మా కంపెనీ అక్కడ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాం ఆ తర్వాత సో వన్ ఆఫ్ అవర్స్ వాంటెడ్ టు మూవ్ మా ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ఈ అకాడమిక్ రీసెర్చ్ లైక్ షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం వన్ ఆఫ్ అవర్స్ బోత్ ఇద్దరు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండే కంటే ఒక ఒకరు గవర్నమెంట్ పోతే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి సో నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండే దీంట్లో ఇది స్టూడెంట్లను ట్రైన్ చేయడం సొంతంగా రీసెర్చ్ చేయడం అది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నాకు ప్రైవేట్ రంగంలో డాక్టర్ రెడ్డి అలాంటి సంస్థ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా కూడా బాగుంటుంది ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది అలాంటిది మీరు ఈ రీసెర్చ్ రంగంలో వచ్చి ఇలా చేయాలన్న ఆలోచన అసలు ఎందుకు వచ్చింది అంటారు నేను నా సొంతంగా అది రీసెర్చ్ చేసి పబ్లికేషన్స్ అంటారు పబ్లికేషన్ పబ్లికేషన్ పేపర్లు పబ్లిష్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్లో ట్రైనింగ్ చేయడం స్టూడెంట్లను ఇంకా కొంతమందిని ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతారు కదా మొత్తం మీద ఈ రీసెర్చ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ చేయొచ్చు దానికోసం అని చెప్పి నేను ఐ మూవ్ టు ఐ మీన్ బేసికలీ ఇద్దరం డిసైడ్ అనుకున్నాం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎవరు మూవ్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండే దెన్ మై వైఫ్ ఆల్సో ఆమె కూడా మంచి నాకు ఎంకరేజ్ చేసింది అనమాట సో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి యూ గో టు దట్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇమీడియట్లీ విల్ నాట్ గెట్ జాబ్ సో అక్కడ అప్పుడు ఎన్సిఎల్ నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ అని చెప్పి పుణ్యలో ఒకళ్ళు ఉంటుంది సేమ్ ఐఏసిటీ లాగానే అక్కడ కూడా ఒక ల్యా సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్ అక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది దెన్ దానికి అప్లై చేసాం అప్లై చేస్తే జాబ్ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఒక అక్కడ ఒక పదేళ్ళు ఉన్నాను పూణేలో పూణేలో పూణే అంటే సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్ అది నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ అక్కడ నాకు స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి స్టూడెంట్స్ దొరికారు అప్పుడు లైక్ ఎవరీ ఎటువంటి శాస్త్రవేత్తకైనా మంచి స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ ఉండాలన్నమాట లైక్ ఐ వాజ్ లక్కీ టు గెట్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ తోటి మంచి కొంచెం మంచి రీసెర్చ్ చేసి అంతర్జాతీయంగా ఇది పబ్లికేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్లో పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసి మంచి రీసెర్చ్ చేసి అప్పుడే నాకు ఈ భట్నాగర్ ప్రైజ్ అని చెప్పి కొంచెం ఫేమస్ ప్రైజ్ అనమాట ఇది ఇండియాలో కొంచెం సైంట్ సైన్స్లో అది దట్ ఇస్ ప్రెస్టీజియస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చింది అనమాట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆ తర్వాత కొంచెం చేంజ్ అయిపోయింది నా లైఫ్ సో అప్పుడు నేను ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గాట్ మెనీ అదర్ అవార్డ్స్ బట్ ఓవరాల్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ ఐ స్పెండ్ ఇన్ ఎ
మందులు ఔషధాలు ఔషధాలు దానికోసం అని చెప్పి సో అది ఒకటి ఇంకోటి ఏమో అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ లో క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ మీద చేశాను సో ఇటువంటి కొన్ని వర్క్ చేశాను దాని మీద టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పర్టికులర్ పీక్ కోవిడ్ టైం సో ఐ గట్ ఆపర్చునిటీ టు హెడ్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్ కల్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ ఐఐఎం అంటారు అది కూడా సిఎస్ఆర్ ల్యాబే మన ఎన్స్ ఐఐసిటి ఎన్సిఎల్ లాగా అదొక ల్యాబ్ సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్ అక్కడ ఇక్కడ జమ్మూలో జమ్మూలో సో అక్కడ డైరెక్టర్ గా అవకాశం వచ్చింది మీరు జమ్మూలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ ల్యావెండర్ పువ్వులు ఉంటాయి కదండి అవును దాని మీద కూడా మీరు రిసర్చ్ చేశారు కదా పరిశోధన దాంతో పర్ఫ్యూమ్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఎస్ ఎస్ ప్రాసెస్ దట్ దట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అనదర్ గుడ్ స్టోరీ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఓకే अगेन ఐ డోంట్ క్రెడిట్ మై సెల్ఫ్ దట్ ల్యావెండర్ ల్యావెండర్ వాస్ లైక్ ఎన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 డెకేడ్స్ నుంచి ఆ రిసర్చ్ జరుగుతున్నది అక్కడ సో నేను పోయిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేసామంటే దానికి అవేర్నెస్ ఎక్కువ పెంచాము సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ టెల్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దట్ లెవెండర్ వీ కాల్ ఇట్ అస్ అ పర్పుల్ రెవల్యూషన్ పర్పుల్ రెవల్యూషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు పుట్ ఇన్ గూగుల్ సర్చ్ యు విల్ గెట్ దట్ పర్పుల్ రెవల్యూషన్ యు విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ హిట్స్ దేర్ సో అక్కడ ఏంటంటే ఈ లావెండర్ లావెండర్ కల్చివేషన్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం క్లాసికల్ పంటలతో ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది రైతులకు ఈ లావెండర్ కల్చివేషన్ తోటి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అది దట్ ఈస్ అ బిగ్ ఇట్ బికేమ్ మోర్ పాపులర్ నవ్ సో ఆ ఏరియాలో పెరుగుతుంటుంది అది జమ్మూ ఏరియాలో బికాస్ యూ నీడ్ దట్ కోల్డ్ వెదర్ దేర్ జమ్మూ శ్రీనగర్ ట్వంటీ ఏరియాలో అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యూస్ టు టెల్ వి షుడ్ ఇంక్రీజ్ దట్ డబుల్ ద ఇన్కమ్ సో నవ్ యాక్చువల్లీ విత్ దిస్ వీ గో అప్ టు ఈవెన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ క్రాప్ యువర్ ఎర్లియర్ కల్చువేటింగ్ ఇన్ దట్ సో దట్ బికమ్ ఎ బిగ్ సక్సెస్ సో అగైన్ ఐ డోంట్ టేక్ క్రెడిట్ బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ వీ డిడ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత దీన్ని పాపులరైజ్ చేసాం దీన్ని అవేర్నెస్ పెంచ్ పెంచాం అందరు ఫార్మర్ పువ్వుతో రకరకాల పర్ఫ్యూమ్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఈవెన్ మెడికల్ యూజ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ దట్ మెడికల్ యూజ్ పర్టికులర్లీ people who are suffering from sleepless nights ah, like nidra lekha podam nidra lekha podam valaku koncham ivi aa scent peda nidra baa vastundanta ha avunu avunu so we are, there are some clinical trials also tried we are also planning to do koncham mem kuda prayatnam chestunna atonti konja yala ante ee lavender thing another important thing endante idi oka sari panta vesam ante oka 18 20 years దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది అలానే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తూనే ఉంటుంది మనకు ఆ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి దాన్ని తీసుకుపోయి మనం డిస్టిలేషన్ చేసి దాని లావెండర్ ఆయిల్ వస్తుంది అది పంటకు మెయింటెనెన్స్ అనేది తక్కువ అనమాట అక్కడ సో నాచురల్ గా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఓన్ రీసెర్చ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ద డెకేడ్స్ బికాజ్ ఇది చాలా రోజుల నుంచి రీసెర్చ్ నడుస్తుంది ఆ సంస్థ ద్వారా ట్రిపుల్ ఐఎం ద్వారా సో నేను చేసింది ఏంటంటే దాన్ని అవేర్నెస్ పెంచాను మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి లైక్ మిగతా ఫార్మర్స్ తోటి మీటింగ్స్ పెట్టి ఫార్మర్స్ తోటి అవేర్నెస్ చేపించి అటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అని చేసాం అక్కడ జమ్మూ మినిస్టర్ డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ సో హీ ఆల్సో బేసికలీ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ పాపులరైజింగ్ దట్ దిస్ లెవెండర్ క్రాప్ దిస్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ వెరీ పాపులర్ పర్పుల్ రెవల్యూషన్ అని చూడండి మీరు ఎక్కడ సో అదే ప్రాంతంలో కాకుండా జమ్మూలో వేరే హిమాచల్ అటువైపు ప్రాంతాల్లో కూడా ఇది పండించవచ్చు అంటారా ఏమైనా పండించవచ్చు ఎక్కడైనా మీకు ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూనిట్ ఇస్ స్నో అండ్ కోల్డ్ వెదర్ యూనిట్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం మేము కూడా ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంటాయి రిక్వెస్ట్ ఫర్ కటింగ్స్ అనమాట ఇది ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ అంటారు కదా దాన్ని సప్లై చేయడానికి మేము అందరికి అక్కడ సప్లై చేస్తుంటాం సో వీ హ్యావ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ అరోమా మిషన్ అని చెప్పేసి సిఎస్ఆర్ స్టార్ట్ చేసింది సో దట్ ఈస్ బేసికలీ అరోమా వన్ ఆఫ్ దెమ్ అరోమా అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ కల్చివేషన్ సో దానికోసం అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ సో అది వెల్ సపోర్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో దాని ద్వారా మేమేం చేస్తామంటే మేము ఫార్మర్స్కి ఈ వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తుంటాం అనమాట ఈ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ కానీ అవేర్నెస్ పెంచడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంటాం ఇది పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ఈ పర్పుల్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ స్టోరీ వచ్చింది సో ఐఐసిటి క్యాంపస్ కి ఎలా డైరెక్టర్ గా మళ్ళీ ఎలా వచ్చారు అటు నుంచి ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే 2 ఇయర్స్ అయింది ఐ వాస్ ప్లానింగ్ టు గో ఎట్ దిస్ టర్మ్ ఇస్ అబౌట్ 2020 లో అయింది కదా 6 ఇయర్స్ టర్మ్ ఎనీ డైరెక్టర్షిప్ ఇస్
as a DST secretary, this position fell vacant, mm. IACD director. Mm. Then there was advertisement about it. Mm. So I thought uh, I'll see some opportunity. If I get opportunity, I'll go there. Mm. So then uh, I was one of the applicants. Darkas. Uh, mm. <laughs> no, so mm. again, that is also as process, interview and all that thing. Then I was selected. Mm. So that's where Ala I came here. Yeah. Ala. Ala. <laughs> so IICT and CSIR, you rend it lokoda. So, IICT, CSR separate samasthal gao. CSR is a big organization. Mm. That is uh, pan across like India. Mm. So, we have like Motta Muppayedu samasthal unta hai, unta hai, IICT lanti. Mm. IICT is one, okay, one of the biggest, one of the, one of the biggest uh, organization. We have 37 labs. Mm. We work in different uh, sectors and matter. One of chemicals, gaani, physical sciences, gaani, information, gaani, like engineering, mm. so different different uh, sector biological sciences, different different sector la you different labs and put on pakana IACT pakana CCM on the other oh. biological cluster. Oh. Uh, engineer uh, uh, NGR uh, National Geophysical yeah. Research Institute. You all three are uh, like which are in aligned. aligned. Oh. So basically all are CSR labs and what Allah Motum India la Mopoyed some salon ten what. I mean, collaborate with yes, on programs and, mm. and different labs and Kalshi chase mm. on like for example, one antiviral mission and JP for Chad Yesham, like Aroma mission and Yesham, mm. so floriculture mission and JP, mm. so solar energy missions. Just shall a mission even a chase on different labs, different experts at the Tosta and what only Kalshi Panjas on down. Not only CSR lab like Akunda, by the IIT, so. IIS, ISARS, even what is the name collaboration? Yes, some down. Chala Mandi science students, uh, Parisodana Cheda on the Chala double to Kodina to Antivisha and Ankuntun Taru and Avagahana Koda and the Ledu Mana country. Mm -hmm. Diniki Avagahana Tiskrad and Kane Chair Chanter, students, Mira and Chepper, Mirkoda, Ochinapuru and Tavagahana Led. Oh no, Mikoda or Chapada Malatelson. Maybe it was the Parasit the Lawn then. Maybe it went to program Danwala uh, uh, Avagahana the Pinchotsu. Mm. I think programs can then decide main ga student like interest to Pinchal, is science and TNT. Mm. Is science or like a twenty problem solve societal problems. Mm. Uh, we, we have to mean like educate uh, school level. That is the main thing. Okay. What is the thing that science and edhi, science carry a long time? Mm. Job is almost, almost 30 years. Mm. You have to go through this mm. intermediate degree, MSc, mala, PhD, post doctorate. Mm. Mm. Ipod jodan, ipod at side the engineering side. Graduation is then you will go for a job. That is the time consuming. Time under, consuming time. Person Mm. Institutes koda programs have na perto unta and awareness camps kani lapote okay exhibition kani lapote open to public. Oh, perta ni. For example, on IACT on the every year we conduct programs different different programs. Mm. Open day koda perta mai mu. Open day. Mm. Yeah, all labs they do actually. Mm. Like not only that, we also do some kind of uh, programs, student programs also we conduct. We go to schools, schools koda perta mai mu. Akar apoy programs chase sunta mu. But like interest chupe daani ki ma prayatna main chase sunam. But again. More than students, now can be said parents educate Shali. Mm. Parents main a wall in Jesundari, main a professional course course in Jesundari, engineering, like medicine. Mm. Alanti. Parents would mm. educate Shali, but Adi Ella Jalan Chudalme. Prepunch of Yaptanga Tuesday, Sastra Parisodana Rangalo, Manadesa Mestai Londi, Alage, Ikaduna Vidya Dulaki, Parades and Lona Scientist Lucky. This is the first time I have to do this. 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 I think earlier 7th rank only put a 3rd rank the number of publications mm -hmm. according to one survey. Mm -hmm. So earlier also like overall uh, index also if you look at innovation index, global innovation index and JP uh, survey. Dan hmm. Prakarangoda, Idurakumanam around 80th rank. Hmm. I put, I think, around 40 to 50, I think. Ah, interna international, international level. International improve level. in that matter. Chala improve in the, hmm. I put awareness could bring in the whatever I put digital hmm. world we have. Now hmm. everything we can get on uh, like digital platforms. Hmm. So I think Idurakuna Adankula Ne put Leon and Kutunan in the country put global top, we are all com completely enough. Hmm. and Managuda del Shalama, the Madagan Shakar Potunaru, mm. very countries Potunaru, mm. similarly they are coming back, some of the people coming mm. back, and they are also doing good. 
సో ఇది ఖర్చుతో కూడిన పని అంటారా ఒక శాస్త్రవేత్త అవ్వడం ఖర్చు కంటే నేను నన్ను అడిగితే ఇది ఓపిక 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 అండ్ దాని మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అది ఖర్చు ఐ డోంట్ థింక్ బికాస్ లైక్ వన్స్ యూ ఫెలోషిప్ వస్తే యూ గెట్ గుడ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ శాలరీ యూ విల్ గెట్ ఖర్చుతో కంటే నేను అనేది ఓపిక అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవి రెండు ఉండాలి మీరు చేసిన ప్రయోగాల్లో సిలికాన్ స్విచ్ అప్రోచ్ అసలు ఆ ప్రయోగం ఏంటి అది మందులకు ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు దాని గురించి వివరిస్తారా నేను పనిచేసేది డ్రగ్ డిస్కవరీ అనమాట డ్రగ్ డిస్కవరీ ఇది లైక్ మందులు మందులు కనిపెట్టడం కొత్త మందులు కనిపెట్టడంలో మేము ప్రయత్నం చేస్తుంటాం దాంట్లో ఈ సిలికాన్ అని చెప్పేది ఒక కార్బన్ సిలికాన్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఎలిమెంట్స్ సో కార్బన్ ను నేను సిలికాన్ రిప్లేస్ చేస్తున్నాను అనమాట దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏందంటే దానివల్ల లిపోఫిలిసిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనమాట అంటే దానివల్ల కాంపౌండ్ బ్రెయిన్లో పోవడానికి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బ్రెయిన్లో పోవడానికి బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్రెయిర్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది బీ 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 అంటారు అనమాట అది క్రాస్ కావాలంటే లిపోఫిలిసిటీ ఎక్కువ ఉండాలి ఆ మాలిక్యూల్స్కి సిలికాన్ పెట్టడం వల్ల ఆ లిపోఫిలిసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట దానివల్ల ఏమై దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దానికి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన వ్యాధుల మీద ఎక్కువ పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో దాని మీద మా రీసెర్చ్ గ్రూప్లో దాని మీద కొంచెం పరిశోధన చేసాం అనమాట మేము దానివల్ల మేము ప్రూవ్ చేసాం దట్ ఆ సిలికాన్ పెట్టడం వల్ల కాంపౌండ్ ఎక్కువ పోతుంది అనమాట బ్రెయిన్కి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థకి చాలా తొందరగా ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడుతున్నది సో దానికోసం అని ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా అర్లీ స్టేజ్గానే ఉన్నది బట్ అది ఒక కొత్త అప్రోచ్ అనమాట డిఫరెంట్ అప్రోచ్ సో ఒక పరిశోధన ఇలా మొదలు పెడతా అండి అది సుమారు ఎంత టైం పడుతుంది అంటారు ఏదైనా ఒక పరిశోధన తీసుకుంటే అది డిపెండింగ్ ఆన్ కేస్ టు కేస్ అండి అది ఎలా అంటే సపోజ్ డ్రగ్ డిస్కవర్ కావాలంటే కొత్త డ్రగ్ డిస్కవర్ కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టైం ఓ అది చాలా ఓపిక ఉండాలి అది అండ్ చాలా ఖర్చుతో విషయం ఎందుకంటే అకాడమిక్ కంటే కూడా ఇండస్ట్రీస్ లో ఎక్కువ పాసిబిలిటీ అనమాట కొత్త డ్రగ్స్ కనపడం అనేది ఎందుకంటే ఇది బిజినెస్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు కొత్త డ్రగ్స్ కనిపెట్టి దాన్ని దాన్ని అగైన్ టెస్టింగ్ పేటెంట్స్ అవన్నీ చేసి అవన్నీ చేయాలన్నమాట సో ఈ సిలికాన్ స్విచ్ అప్రోచ్ అన్నది ఇటీవలే మొదలు పెట్టారు ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది అంటారు నో ఎనీ డ్రగ్ డిస్కవరీకి చాలా రోజులు పడుతుందండి ఇది పరిశోధన దానివల్ల ఇటువంటి స్ట్రాటజీ ఇటువంటి పద్ధతిలో ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయవచ్చు ఈ బ్రెయిన్ కు ఇది కాంపౌండ్ పోవడం డ్రగ్ పోవడం అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కొత్త డ్రగ్ కావాలంటే అది చాలా చాలా ఏళ్ళు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టైం జనరల్ గా ప్రాసెస్ అది అది చాలా టైం పడుతుంది బట్ దీనివల్ల ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్స్ ఉంది అనుకోండి మేము చేసింది ఏంటంటే ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం లినజో లినజోలిడ్ అని చెప్పి దాంట్లో మేము సిలికాన్ పెట్టాం సిలికాన్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి దాన్ని ప్రయత్నం చేసాం యానిమల్స్ మీద టెక్ చేసాం దాన్ని యానిమల్స్ అంటే పర్టికులర్లీ మైస్ మీద టెక్ చేసాం మైస్ చెక్ చేసి దాని బ్రెయిన్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ పోయిందని చెక్ చేస్తాం అనమాట ఆ మైస్లో చూపెట్టాం అనమాట సిలికాన్ పెట్టడం వల్ల కాంపౌండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట బ్రెయిన్లో ఈ బ్రెయిన్ టు ప్లాస్మా రేషియో అని చెప్పేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట దానివల్ల ఇటువంటి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి సపోజ్ మనం బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పండి బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్కు ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అటువంటిది అలాంటిదే కాకుండా ఈ పద్ధతి ఉపయోగించి మిగతా కేంద్ర నాడి వ్యవస్థకు సంబంధించిన వ్యాధులకు ఈ పద్ధతి వల్ల ఉపయోగం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇటీవలే జరిగిన కరోనాతో అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో పరిశోధన వైపు చూస్తే కనుక మన దేశం ముందే ఉందని అనుకోవచ్చా తప్పకుండా అఫ్ కోర్స్ మిగతా దేశాల్లోగా మన దగ్గర కూడా అందరం ట్రై చేసాం మనం మీకు తెలుసు ఎంత కష్టపడ్డామో మనం అంతా పర్టికులర్లీ వ్యాక్సిన్ రంగం చూస్తే వ్యాక్సిన్ లో చూస్తే అవర్ కంట్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ సప్లై గోస్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్లేస్ ఓన్లీ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ కెపాసిటీ వీ హ్యావ్ అంత కెపాసిటీ ఉంది మన దగ్గర అదే కాకుండా మన మిగతా ఈ డ్రగ్స్లో రీపర్పసింగ్ అని చెప్పి ఇంకో కొత్త కాన్సెప్ట్ అనమాట ఏంటంటే ఓల్డ్ డ్రగ్స్ తీసుకొని దానికి న్యూ యూజ్ కనిపెట్టడం అనమాట ఓల్డ్ డ్రగ్స్ అంటే సపోజ్ మన ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా కనిపెట్టినవి ఉన్నాయి కదా రెమ్డెసివీర్ ఫైవిప్రెవీర్ ఇటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ రీపర్పస్ ద్వారానే మనం కోవిడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఐఎస్సిటీ కూడా చాలా ప్రయత్
ఒక డ్రగ్ని ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత ఒక మాలిక్యులు ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత పేటెంట్కి రైట్స్ ఉండాలి దాని మీద లేకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకుంటే ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దట్ వన్ ఆ ఇన్వెన్షన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్గా కంపెనీస్కి బిజినెస్ యాంగిల్లో దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేటప్పుడు నాకు చాలా పేటెంట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నేను సెవెన్ ఇయర్స్ పనిచేశాను కదా అప్పుడు చాలా పేటెంట్స్ ఉన్నాయి మోర్ దెన్ టెన్ పేటెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో దాని తర్వాత నేను ఎన్సీఏలో పనిచేసేటప్పుడు సిఎస్ఆర్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ అనదర్ ట్వంటీ పేటెంట్స్ పబ్లిక్ లైక్ బేసికలీ వచ్చాయి అనమాట పేటెంట్స్ తీసుకున్నాము అప్పుడు మేము పేటెంట్స్ మెయిన్గా నాది డ్రగ్ డిస్కవరీకి సంబంధించిన కాబట్టి డిఫరెంట్ ఏరియాలలో లైక్ డయాబెటీస్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్ ఆ ఏరియాలో తీసుకున్నాం మెయిన్ మెయిన్గా ఈవెన్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కూడా తీసుకున్నాం దాంట్లో పేటెంట్స్ని దాన్ని ఏం చేస్తుంటాం అంటే మేము ఆ ఇండస్ట్రీకి వెన్ వెన్ యూ వాంట్ టు అవుట్సోర్స్ ఇట్ ఆర్ వెన్ యూ సెల్ ఇట్ అవుట్ లైసెన్స్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పేటెంట్స్ దట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు చేసే రీసెర్చ్లో డైరెక్ట్గా ఒక ఆర్గానిక్ థింగ్ కన్జ్యూమ్ చేయడం ఒక వ్యాధిని నిర్వ నివారించడానికి అదే ఒక ల్యాబ్లో తీసుకెళ్ళి దాన్ని మందు కింద తయారు చేసి ఇవ్వడం ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏందంటారు చాలామంది మూలికలు అవి నలిపేసి తినేయచ్చు అలా కూడా తగ్గుతుంది అంటారు కొంతమంది మీరు ల్యాబోరేటరీకి తీసుకెళ్ళి దాన్ని మెడిసిన్ కింద చేసి ఇస్తున్నారు దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటారు ఆర్గానిక్ అంటే అది నేచురల్ సోర్సెస్ అనమాట ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ నుంచి మనం ఐసోలేట్ చేయొచ్చు మాలిక్యూల్ నా సే ఐసోలేట్ చేయవచ్చు కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని సపరేట్ చేసి ప్యూరిఫై చేసి తీసుకుపోవచ్చు అది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు అది ఎందుకు చేయాలి ల్యాబ్లో ఎందుకు తయారు చేస్తున్నామంటే ఆ సప్లై మనకు సరిపోదు అనమాట నేచురల్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి అది సరిపోదు దానికి మనం ల్యాబ్లో సింతసైజ్ అనమాట సంశ్లేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం ఇస్తాం అనమాట మేము అప్పుడు ఎక్కువ మందికి వస్తుంది ఎక్కువ మందికి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఈ దానికి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే కూడా మనం ఈ స్ట్రక్చర్ను చేంజ్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ ఆ లెవెల్లోనే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే క్రాప్స్కి వస్తే అండి అంటే మీరు ఒక ఫార్మర్ సన్ అవును ఒక రైతు బిడ్డ సో ఫార్మింగ్లో కూడా ఏ రసాయనాలు లేకుండా చక్కగా ఒక పంట పండించడానికి ఇటీవల కాలంలో కష్టం అవుతుంది దానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా మీరు చేసిన రీసెర్చ్ ఏమైనా ఉందా నేను చేస్తున్నా ఒక ఒక ప్రయత్నం ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తాను నేను ఎన్సీఏలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసామంటే ఈ మేలీ బగ్స్ అని ఉంటాయి మా దగ్గర మేలీ బగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ద్రాక్ష పళ్ళు ఉంటాయి కదా అనేది వైట్ పౌడర్ ఉంటుంది అవును తెల్లగా తెల్లగా వైట్ పౌడర్ ఉంటుంది అది యాక్చువల్గా బగ్స్ మేలీ బగ్స్ అంటారు అనమాట కడిగిన పోవు కడిగిన పోవు అవన్నీ చాలా క్రాప్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ అనార్ ఈ కాటన్ కు చాలా వాటికి పప్పాయ బగ్స్ అంటారు మిలి బగ్స్ అంటారు అనమాట మిలి బగ్స్ ఓ సో జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే మనం నేను ఇంకా వాళ్ళు పైన జల్లిన పౌడర్ అనుకుంటా లేక కాదు కాదు అది బగ్స్ అన్నమాట అది ఓ సో దాని వల్ల క్రాప్స్ తగ్గిపోతాయి క్వాంటిటీ తగ్గుతాయి క్వాలిటీ తగ్గుతుంది సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట ఫార్మర్స్ సఫర్ లాట్ సో మేము కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటారా ఒక మనిషికి ఇంకా అది ఆఫ్ కోర్స్ అది వన్ ఇది యు డోంట్ లైక్ యు డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ తినాలని అనిపియదు మనకి ఎన్సీఏ లో ఉన్నప్పుడు దీని గురించి కొంచెం పర్సన్ చేసాం మేము ఈ బగ్స్ ప్రస్తుతానికి ఆ బగ్స్ నివారించడానికి ఏం చేస్తుంటాం అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ వన్ ఈజ్ యూ కెన్ వాష్ ఇట్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఈ పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేస్తాం సో దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అందరికి తెలుసు అది సో దానికోసం ఏం చేసామంటే ఈ సెక్స్ ఫెరమోన్స్ అని చెప్పి కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనమాట ఈ మధ్యలో ఫెరమోన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటండి అది ఫిమేల్ సెక్రీట్ చేసే ఫెర్మోన్ తీసుకొని ట్రాప్స్ పెడతాం అక్కడ మేము ఆ ట్రాప్స్లో పెడతారు స్మాల్ అమౌంట్ స్మాల్ మైక్రోగ్రామ్స్ క్వాంటిటీస్లో అక్కడ పెడితే ఆ ఫెర్మోన్ని వాట్ మేల్ ఇబ్బగ్స్ ఏమనుకుంటే అక్కడ ఏదో ఫిమేల్ కూర్చుంది అనుకుంటుంది అందరు వచ్చి అక్కడ ట్రాప్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఒక స్టిక్ షీట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ షీట్ మీద అన్ని అన్ని వాలిపోతాయి అన్ని ట్రాప్ అయిపోతాయి ఆ ట్రాప్ తీసేసి దెన్ యూ కెన్ బర్న్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ డిస్ట్రాయ్ సో బై దట్ వే ఆల్ మేల్ మేల్ ఇబ్బగ్స్ని మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం దీనివల్ల ఏం చేస్తామంటే టూ త్రీ రౌండ్స్ చేస్తే అన్ని మేల్ పాపులేషన్ పోతుంది దెన్ నో రీప్రొడక్షన్ సో అది ఆర్ నేచురల్ వే కంట్రోలింగ్ అనమాట వితౌట్ యూజింగ్ ఫెస్టిసైడ్స్ సో అది ఈ మధ్య పాపులర్ అవుతున్నది దానివల్
ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ట్రై చేస్తున్నాము ఇప్పుడు అది అది ఒక డిఫరెంట్ వితౌట్ యూజింగ్ పెస్టిసైడ్స్ యూ కెన్ కంట్రోల్ మెలీ బగ్స్ అనమాట సిఎస్ఐఆర్ అండ్ ఐఐసిటీలో మీరు చేసిన పరిశోధనల వల్ల వచ్చిన సక్సెస్ స్టోరీస్ రీసెంట్గా వచ్చిన ఏమైనా మాకు చెప్తారు సో సిఎస్ఆర్ ఐఐసిటీకి నేను వచ్చింది వెరీ రీసెంట్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాకే వచ్చాను ఇక్కడ నేను ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ క్రెడిట్ బట్ దిస్ ఆల్ అగైన్ రీసెంట్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అంటే ఐ కె ఐ ఆల్వేస్ గివ్ క్రెడిట్ టు ఆల్ ద కొలీగ్స్ పర్టికులర్లీ మా ప్రీవియస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు ఐ విల్ గివ్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు హిమ్ పర్టికులర్లీ మన డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో ఈ ఫ్యావిపిరవీర్ రెమ్డెసివీర్ దాంట్లో ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ చేశారు ఐఐసిటి సైంటిస్టులు పర్టికులర్ పావి పెరవీని చేసి దాన్ని సిప్లా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ద్వా ద్వారా దాన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు డ్రగ్ని అది ఐ కెన్ టెల్ ఎస్ బిగ్ సక్సెస్ స్టోరీ అండ్ ఆల్సో అందరికీ యూస్ఫుల్ అయింది మొత్తం చాలామందికి దిస్ అనదర్ స్టోరీ ఐ కెన్ టెల్ దిట్ ఇస్ అ అర్జ్యుమెంట్ భారత్ బయోటెక్ వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ ఉంది కదా దాంట్లో ఒక అర్జ్యుమెంట్ అని ఉంటుంది దాంట్లో దాని ప్రాసెస్ కూడా ఐఏసీటీ డెవలప్ చేశారు దాన్ని సో దాన్ని కూడా డెవలప్ చేసి భారత్ బయోటెక్ సంస్థ ద్వారా అది కోవాక్సిన్ గురించి తెలుసు తెలుసు అది 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 ఒక సక్సెస్ స్టోరీ ఇంకా సక్సెస్ స్టోరీ అంటే హైడ్రోజన్ హైడ్రేట్ అని చెప్పేసి అది ఒక ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ అనమాట అది లాస్ట్ ఫ్యూ డెకేడ్స్ నుంచి రీసెర్చ్ నడిచింది ఇక్కడ రీసెంట్గా బేసికలీ ఒక ప్లాంట్ని గుజరాత్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు డెడికేట్ చేశారు రీసెంట్గా దానికి ఐఐసిటీలోనే ఫస్ట్ రీసెర్చ్ జరిగింది అక్కడ సో అది ఒక గుడ్ సక్సెస్ స్టోరీ హైడ్రోజన్ హైడ్రేట్ సో మీ ప్రైవేట్ లైఫ్కి వస్తే డాక్టర్ విద్యా గారిని ఎక్కడికి వెళ్తారు అసలు ఫస్ట్ టైమ్ ఇది లవ్ మ్యారేజ్ అని విన్నాము విద్య నేను పిహెచ్డిలో జాయిన్ అయినాం సేమ్ ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్ మెహతా గారి ల్యాబ్లో ఒకే రోజు జాయిన్ అయ్యాం మేము సో అది దట్ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ మీటింగ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు మేము మంచి ఫ్రెండ్స్ కలిసి పనిచేసే వాళ్ళం పని ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ తర్వాత ఫ్యామిలీ టర్న్ ఇన్ టు ఫ్యామిలీ కోర్స్ ఆమె వచ్చి తమిళనాడు నుంచి అక్కడ నియర్ పాండిచ్చేరి కడలూరు అని చెప్పి దట్ ప్లేస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సో ఇనిషియల్గా కొంచెం హిక్అప్స్ ఉండేది మ్యారేజ్ దగ్గర బట్ బోత్ అగ్రీడ్ బోత్ సైడ్స్ మీ ఇద్దరం కలిసి ఒకే రంగంలో ఉండి రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళం అందుకోసం అని చెప్పి ఒకే రంగంలో ఉండి కూడా మన కెరీర్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలోచించరెక్ట్ అది అక్కడ కన్విన్స్ చేసాం పేరెంట్స్ని సో దే ఆల్సో అగ్రీడ్ ఫైనల్లీ సో దట్స్ హౌ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ లైఫ్ మీ కెమిస్ట్రీలో ఫస్ట్ రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఫస్ట్ మెట్టు పెట్టి ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు దట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ థీసిస్ ఎవరు సబ్మిట్ చేశారని అడగాలేము ఫస్ట్ నేనే ప్రపోజ్ చేశానని చెప్పొచ్చు యాక్చువల్గా వన్ వన్ వే ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్ షీ ఆల్సో లైక్డ్ మీ ఐ ఆల్సో లైక్ హర్ సో ఈ స్టార్టెడ్ సో అది ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ సమ్ అదర్ అకేషన్ విల్ టెల్ దిస్ వన్ ఎంత మంది అండి పిల్లలు మీకు ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి అండి మేము ఇద్దరం కలిసి వాన్ని సైన్స్లోకి తీసుకురావడానికి కన్విన్స్ చేయలేకపోయాం మేము సో హీ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ సో వాడు ఇప్పుడు మల్టీమీడియా అనిమేషన్ మేబీ క్లోజ్ టు యువర్ ఫీల్డ్ సో మల్టీమీడియా అనిమేషన్ నవ్ ఈజ్ హీఈస్ డూయింగ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ విఎఫ్ఎక్స్ దట్ ఈస్ అ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ ఇన్ కెనడా రైట్ నవ్ ఇరవై ఏళ్ళ మీ పరిశోధన జీవితంలో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అలాగే మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ డ్రగ్ డిస్కవరీలో మీరు చేశారు కదండి మరి అందులో మీ ఇన్నోవేషన్స్ ఏంటి ట్వంటీ ఇయర్స్ చేస్తూనే ఉన్నాను చేస్తూనే ఉంటాను ఇంకా కూడా ఫ్యూచర్లో అది దట్ ఈస్ మై క్లోజ్ టు మై హార్ట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ అని చెప్పేసి మేము చేసేది సో హైలైట్స్ అంటే మేము చాలా ఒక ఫిఫ్టీ నేచురల్ ప్రోడక్ట్స్ సింథసైజ్ చేసాం అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట సో ఆ నేచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో కొన్నింటిని మేము టువర్డ్స్ డ్రగ్ డిస్కవరీ సో దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అది ఐ కెన్ టెల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ అస్ సో దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆన్ లింక్డ్ అనమాట ఆర్గానిక్ సింథసిస్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ ఈ డ్రగ్ డిస్కవరీ అని చెప్పి మూడు లింక్ ఫీల్డ్ అనమాట ఇంటర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ దిస్ వన్ మొదలయ్యేది ఎక్కడ అంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యూజ్ చేసి సింథసైజ్ చేస్తాం మాలిక్యూల్స్ని దాని తర్వాత మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ యూజ్ చేసి దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం దానికి డ్రగ్స్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం దాంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువ చేస్తాం
ఇలాంటి రీసెర్చెస్ చేయడానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటారు అంటే అదర్ దాన్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒక సాధారణ పౌరు నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎక్కడెక్కడ చేయొచ్చు అంటారు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ పర్టికులర్లీ ఫర్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్ చాలా యూనివర్సిటీలు అన్ని యూనివర్సిటీలు ఐఐటీస్ అవన్నీ కోర్సులు ఇస్తుంటాయి మనకి ఇప్పుడు మన మన హైదరాబాద్కి వచ్చేవరకు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అది ఒకటి చాలా మందిని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఇక్కడ మంచి మంచి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ లీడ్స్ ఉన్నారు కదా ఇండియా హైదరాబాద్లో వాళ్ళందరూ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేసిన వాళ్ళు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఒకటి ఇప్పుడు ఐఐటి హైదరాబాద్ సో జేఎన్టీ దర్ మెనీ మెనీ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో దేర్ సో ఐ థింక్ సో పరిశోధనలకు అందరూ మనం అబ్రాడే వెళ్ళక్కర్లే వేరే దేశాలకే వెళ్ళక్కర్లే ఇక్కడ కూడా ఉండి చేసి ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు అంతే ఎందుకు అది పరిశోధన ఇప్పుడు ఎంఎస్సీ వరకు మనం యూనివర్సిటీలు చదవచ్చు తర్వాత పరిశోధనలు కావాలంటే ఇంకా చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి లైక్ సిఎస్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి మన ఐఐసిటీ ఉన్నది అది పరిశో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో పరిశోధనకి అది ఐ కెన్ టెల్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఇండియాలో చూస్తే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి తీసుకునే మోత తక్కువ ఉంటుందేమో కదా చాలా తక్కువ మందిని వాళ్ళు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటారు అవును కొంచెం ఓకే దాని తర్వాత కరియర్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటారు అలాంటి వాళ్ళకి అగైన్ ఇండస్ట్రీకి పోవచ్చు ఇంకోటి అగైన్ యూ కెన్ బికమ్ లైక్ ఎ సైంటిస్ట్ లైక్ అస్ లైక్ లైక్ మీ యూ కెన్ బికమ్ సైంటిస్ట్ అప్పుడు మళ్ళీ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చేరాలేమో కదా లేదు ప్రైవేట్ డైరెక్ట్ గా కూడా జాయిన్ కావచ్చు ఇక్కడ సైంటిస్ట్ గా కూడా జాయిన్ కావచ్చు అది ఒకటి ఈ వేరే ఐఐటిస్ ఐసర్స్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ కూడా జాయిన్ కావచ్చు యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ కంపెనీ ఈ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ యూ కెన్ జాయిన్ కావచ్చు నాట్ ఓన్లీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈ ఫార్మా ఒక్కడానికే కాకుండా ఈ పాలిమర్స్ మెటీరియల్స్ చాలా సంబంధాలు ఉంటాయి అనమాట మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఐఐసిటిలోని సైంటిస్ట్లు ఏ అంశాలపై దృష్టి పెడుతున్నారు సో మెయిన్గా ఐఐసిటిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి అది ఆఫ్ జనరిక్ డ్రగ్స్ అది ఒకటి ఇంకో అది కొత్త డ్రగ్స్ కనుక్కోవడానికి యాంటీవైరల్ మిషన్ అని చెప్పి ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము అది ఒకటి ఈ వేస్ట్ టు వెల్త్ అది ఒకటి ఇంకా ఈ పాలిమర్స్ ఈవెన్ వాటర్ ప్యూరి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ యూజింగ్ మెంబ్రేన్స్ వేస్ట్ వెల్త్ అనేది దట్ ఈస్ రీసెంట్గా ఆల్సో బయో గ్యాస్ ప్లాంట్ ఆల్సో వీ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్లీ వన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇలాంటి రీసెర్చ్ నడుస్తున్నది అక్కడ సో ఇంత రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు చాలా డబ్బులతో కూడినటువంటి వ్యవహారం అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎలా సహకరిస్తోంది అంటారు అండ్ హౌ మచ్ రెస్పాన్స్ మీకు వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎఫ్కోర్స్ మాకు మిషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నది లైక్ సిఎస్ఆర్ అవర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ సపోర్ట్స్ అది ఒక మంచి సపోర్ట్ ప్రస్తుతానికి సపోర్ట్ మంచిగానే ఉంటుంది మాకు అదే కాకుండా వేరే ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మాకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో సపోర్టర్స్ సో మేము అక్కడ నుంచి ఫండింగ్స్ వస్తాయి అనమాట ఎలా చేస్తారంటే దీన్ని సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ ప్రపోజల్స్ రాయాలన్నమాట ఏం ఏం దేని మీద పని చేస్తున్న చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ జస్టిఫికేషన్ రావాలి దాని ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తారు చేస్తే అది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఎవాల్యుయేట్ చేసి మనకు ఫండింగ్ అలకేట్ చేస్తారు అనమాట అలా చేస్తారు ఫండింగ్ ఈజ్ గుడ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఒక ఫార్మా హబ్గా తయారైంది దానికి కారణం ఏంటంటారు దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఆర్ఆర్ఎల్ ఇప్పుడు ఐఐసిటీని ఏది వరకు ఆర్ఆర్ఎల్ అంటుండేది రీజనల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ ఆర్ఆర్ఎల్ ఐడిపిఎల్ ఫర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ అక్కడే స్టార్ట్ అయింది మొత్తం రీసెర్చ్ ఇక్కడ ఈ ఫార్మా ఈ జనరిక్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ గురించి అది కాకుండా మన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ లాంటి ప్లేస్లో మంచి గుడ్ టీచర్స్ అనమాట మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ టీచ్ చేసేవాళ్ళు దాంతో స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాళ్ళు మంచిగా ట్రైన్ చేశారు సో అందరికి దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా పోతుందంటే ఒకసారి ట్రైన్ చేస్తున్నట్టు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్ విల్ ఫాలో అదర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ సో దట్స్ మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది వాళ్ళే వచ్చి వాళ్ళు బయట ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వ
తర్వాత అగైన్ లింక్ హైదరాబాద్ ఈజ్ వెల్ కనెక్టెడ్ టు అక్రాస్ ద గ్లోబ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వెల్ కనెక్టెడ్ సో దట్స్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ భూమ్ ఐఐసిటి లాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థలో డైరెక్టర్గా మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ప్రస్తుతానికి నేను జాయిన్ అయ్యి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి సో వాట్ ఎవర్ ఎర్లియర్ డైరెక్టర్స్ స్టార్టెడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దే ఆర్ రియలీ గుడ్ షేప్ మంచి షేప్లో ఉన్నాయి అవన్నీ అవన్నీ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ముందుకు తీసుకు ముందుకు తీసుకెళ్తాను దాంతో పాటు నేను ఇప్పుడు సైంటిస్టులతో మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళతోటి కలిసి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఎవాల్వ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ యాంటీవైరల్ మిషన్ ప్రోగ్రామ్ రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ అవర్ ప్రీవియస్ డైరెక్టర్ డాక్ చంద్రశేఖర్ టైమ్ సో దట్ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కొత్త కొత్త మిషన్లు కూడా ట్రై చేస్తున్నాం మేము ఇవన్నీ మన మిగతా సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్స్ తోటి కూడా కలిపి ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం మేము సో ఐ మే బీ గుడ్ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బట్ ఐఐసిటి అనేది చాలా ఫీల్డ్స్లో ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ పాలిమర్స్ మెటీరియల్స్ సో బయో ఇంజనీరింగ్ చాలా వ్యాస్ట్ అనమాట అందుకోసం అని చెప్పినట్టు మేము ఆ ఏరియాల్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ తీసుకొని కొత్త మిషన్స్ డెవలప్ చేస్తాం అనమాట కొత్త ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తాం అది ప్రస్తుతం చేస్తున్నాం భవిష్యత్తులో కరోనా వైరస్ లాంటి విపత్తులు వస్తే మన దేశం ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయి ఉందంటారు అలాగే ఐఐసిటి లాంటి మంచి సంస్థలు ఎలా తోడ్పడుతున్నాయి మనం చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వీటిని రాకుండా అరికట్టడానికి ఓ డెఫినెట్గా మనం వీఆర్ మచ్ చాలా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ లాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఎంత కలిసి మంచిగా అందరు పనిచేశారు మిగతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అందరు కలిసి సైంటిస్టులు పర్టికులర్లీ అందరు కలిసి చాలా పర్టికులర్ రీపర్పసింగ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ శానిటైజర్ డెవలప్మెంట్ మాస్క్ డెవలప్మెంట్ ఎన్ని చాలా వరకు మనం కనుక్కున్నాం యాక్చువల్లీ కనుక్కున్నాం అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కూడా స్టార్ట్ చేసాం అప్పుడు దానికోసం ఇప్పుడు అందరికి ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు అవేర్నెస్ కూడా పెరిగింది సో ఐ థింక్ వీఆర్ ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఐ కెన్ తెల్ దట్ మొత్తం మంచిగా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాం మనం ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కానీ ఎదుర్కొనే ఆ పరిస్థితులు మనం ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఐఐసిటి కమింగ్ బ్యాక్ టు ఐఐసిటి నాట్ ఓన్లీ ఐఐసిటి ఆల్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆల్సో కలిసి పని చేసాయి మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్డ్ అనమాట మనం ప్రూవ్ చేసాం ఆల్రెడీ మనం ఎలా ఎదుర్కోవచ్చు ఇటువంటి పరిస్థితులను ఈ కొత్త మందులు కనుక్కోవడం కానీ మాస్కులు కానీ ప్రొటెక్టివ్ గేర్ కానీ ఆల్ దోస్ థింగ్ మనం అన్ని చేసాం ఐ థింక్ మనకి ఇప్పుడు అవేర్నెస్ అవన్నీ పెరిగాయి మనకి ఇప్పుడు సైన్స్ ఇస్ యూస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ అని అంటూ ఉంటారు సో డిస్ట్రక్షన్కి ఎంత యూజ్ అవుతుందో దానికి మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తోడవుతూ ఉంటుంది ఆ డిస్ట్రక్షన్ని ఆదుకోవడానికి సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వల్ల ఎలాంటి పాజిటివ్ సైంటిస్ట్ని పాజిటివ్ నోట్ని మనం తీసుకురావచ్చు ఒక ఎన్వైరన్మెంట్లో ఒక కమ్యూనిటీలో అంటారు ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ అస్ వీ ఓన్లీ లుక్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ ఐ డోంట్ థింక్ వీ డోంట్ లుక్ ఎట్ అదర్ సైడ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ వీ డూ కెమిస్ట్రీ ఇన్ అవర్ ల్యాబ్ దర్ ఈస్ అ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో ఇట్ కెన్ బి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ మే ప్రొవైడ్ బట్ ఆల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ వీ డూ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు అండ్ అలాగే మీ కుటుంబం మీ అన్నదమ్ముల గురించి అక్క చెల్లెళ్ళ గురించి పేరెంట్స్ అంటే మా ఫాదర్ లేరు సో దుంబాల నరసింహారెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆ శోభన తిరుపురంలో ఉండేవారు మా అమ్మగారు వచ్చి వినోద సో షీ మీ లైక్ ఇప్పుడు మాతోటే ఉంటుంది సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు సో ఓన్లీ మీ మై వైఫ్ అండ్ మై మదర్ లివింగ్ మీన్ విత్ త్రీ హాఫ్ అవర్స్ లివింగ్ టుగెదర్ అండ్ అబ్బాయి యశ్వంత్ రెడ్డి వచ్చి కెనడాలో ఉన్నాడు అనమాట పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సో చాలామంది ఇప్పుడు యువతరం వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రీసెర్చ్లో వాళ్ళు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ని చూపిస్తున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ప్రోత్సహిద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పే ఒక మంచి మాట కష్టపడి పనిచేయాలి అది ఒకటే నేను ఆల్వేజ్ నేను అందరికి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు సిన్సియర్ సిన్సియారిటీ అండ్ కష్టపడడం ఇవి రెండు ఉంటే మీ యూ కెన్ రీచ్ ఎనీ స్టేజ్ సో అది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ సక్ దట్ ఈస్ అ మంత్ర ఫర్ సక్సెస్ సో ఐ ఆల్వేజ్ టెల్ మై స్టూడెంట్స్ ఐ విల్ టెల్ Mm. No pain, no gain in life. Okay. So if you struggle
అంటే ఐ ప్లే రెగ్యులర్లీ దట్ వన్ సో ఎప్పుడన్నా నాకు టైం దొరికితే అది యూజ్ చేస్తాను దాన్ని ఆడుకోవడానికి అది కాక ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ గుడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మై నా బాలెస్ స్నేహితులు కొలీగ్స్ వీళ్ళందరితో నేను ఐ స్పెండ్ టైం విత్ దెమ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంట్లో వైఫ్ కిడ్స్ సో దీస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ చూస్తారా చూస్తుంటాం కదా సినిమా సో మీకు స్పోర్ట్ ఒక మంచి డిస్ట్రెస్సర్ అంటే స్పోర్ట్స్ దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ గుడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఐ థింక్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ పీపుల్ టెల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వాకింగ్ చేయాలి చేయొచ్చు అది చేయాలి బట్ స్పోర్ట్స్ పోతే ఇంట్రెస్ట్ అని ఆటోమేటికలీ నీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అక్కడికి పోవడానికి ఈ బ్యాడ్మింటన్ కానీ టెన్నిస్ కానీ ఆడుకోవడానికి అవి ఆటోమేటికలీ విల్ గో దేర్ మీరు ఇక్కడ ఐఐసిటీకి డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అలాగే సిఎస్ఐఆర్ కూడా డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అక్కడ జమ్మూలో మరి రెండింటికి సమన్వయం ఎలా కుదురుస్తుంది ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు అది కొంచెం కష్టమే ఇంకా రెండు డిఫరెంట్ లొకేషన్ వన్ ఈజ్ హైదరాబాద్ వన్ ఈజ్ ఇన్ జమ్మూ ఈవెన్ దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఆల్సో కొంచెం కష్టమే బట్ ఇక్కడ కొన్ని రోజులు అక్కడ కొన్ని రోజులు స్పెండ్ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటాను కొంచెం ట్రావెలింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది కాక మాకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్స్లో ఈ హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళతో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ అనమాట సో దానివల్ల మనకు స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఒత్తిడి తక్కువగానే ఉంటుంది ఇటువంటిది అది కాకుండా ఆన్లైన్ బికా థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ ఎరా సో ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఆల్సో బికేమ్ నవ్ మోర్ పాపులర్ సో వీ యూజ్ ఆన్లైన్ వేర్ ఎవర్ మీటింగ్స్ మేము ఎప్పుడైనా మీటింగ్స్ ఉంటే మేము ఆన్లైన్లో మీటింగ్ చేస్తాం ఆన్లైన్ అప్రూవల్స్ తీసుకుంటాం దీనివల్ల కొంచెం కొంచెం కంట్రోల్గానే ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ కొంచెం కష్టమే అండి బట్ అయితే మేనేజ్ చేయవచ్చు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ధన్యవాదాలు అండి మీ అమూల్యమైన సమయం మాకు కేటాయించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్కు చాలా పాపులర్ అని తెలిసి నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ పిలిచినందుకు మీకు ఈటీవీ సంస్థకి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి